குழந்தையை கீழே இறக்கி வச்சுட்டு எங்கெல்லாம் ஓட பாருங்க சத்தி வைத்தது என் குழந்தை இல்ல இது ரயில்வே ட்ராக் எது உன் குழந்தை இல்லையா என்ன தோல்ல தூக்கிட்டு வந்தது இந்த குழந்தை கையால கீழே வச்சிருந்த இந்த குழந்தை இப்போ தரையில இறக்கி விட்டவனே உன் குழந்தை இல்லாம போயிடுமா என் பரக்க இல்லடா இந்த என்ன குட்டி எல்லாம் நம்ம என்ன வெச்சுக்காத இது யாரு வேஷம் கட்டு கையில இருக்கா என்ன போல நாட்டில் ரித்ரவாசி ராவில எந்தெங்கிலும் தடையும் விசாரிச்சதா இன்னத்த திவசம் போக்க ஆ போடா அப்ப ஈ குட்டி எந்த செய்யணும் குட்டி உடங்கான விட்டு போய் நின்ற எல்லாம் ஒரு அட்டலம் ஆக்கி உண்டாவுல ஓடுறது கள்ள ராஸ்கல் தெய்வமே இது எந்த ஒரு பரிஷ்டமான மார்வாடிக்குட்டியானவிட <laughs> 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 எனக்கு 
எறணாவுத்து போனம் என்ன குளமா ஆமா கேரளத்துல இதெல்லாம் ஏற பிள்ளைனா மேல பறந்து போறதுக்கு இறங்கி போய் சாவுகிராகி மூஞ்சி மோரே பத்தியா அது பணக்காரண்ட வீரா பாக்கி எல்லாம் நின்ற பாகியம் போல இருக்கும் ഇറങ്ങിയപ്പോ കുട്ടി കരഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അടുത്തുള്ളതാ കാശ് പിന്നെ തരാം കുട്ടിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുണ്ട് കുട്ടി കരയുന്ന കണ്ടില്ലേ അവിടെ പോയാ ഞാൻ മാത്രം എണ്ണിച്ചു വന്നിരിക്കാ ചേട്ടാ കാശ് കൊടുത്താ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പാല് കിട്ടും പക്ഷെ സ്നേഹം കിട്ടൂല നീ നോക്കണ്ട ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആണ് ഫ്രീ ഫുഡ് അല്ല എന്ത് ചെയ്യാനാ കലികാല മോളെ പാല് കിട്ടാതെ വരുമ്പോ പാലിനേക്കാൾ നല്ലത് പച്ചവെള്ള മോളെ കുടിച്ചോ ആ ഞാൻ തന്നെ സെലക്ട് പണ്ട്രേ എന്ന സാർ കുഴന്തയ്ക്ക് ഫ്രോക്ക് വേണം അന്ത സെക്ഷൻ റോമ്പ താങ്ക്സ് എന്തൊരു വിശപ്പ് എനിക്ക് തന്നെ ഇത്രയും വിശക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തുമാത്രം വിശക്കുണ്ടാവും ആ സജി സാറിനെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എവിടെ പോയി തപ്പാനാ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പരസ്പരം പഴി ചാരിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഈശ്വരൻ നമുക്ക് തന്നില്ലെന്ന് കരുതിയാൽ മതി നിനക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു വളർത്താം അനാഥ കുട്ടികളെയൊക്കെ എടുത്തു വളർത്തിയാൽ അവര് വളർന്ന് വലുതായി കഴിയുമ്പോ അവർക്ക് നമ്മളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ സ്വന്തം മക്കളുടെ സ്നേഹം അവർക്കുണ്ടാകുമോ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൂടുന്നില്ല സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ സ്നേഹം അവർക്കേ ഉണ്ടാവൂ 
നാളെ രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് അനാഥാലയത്തിൽ പോയി അന്വേഷിക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ഇവിടെ പിള്ളാരെ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുമ്പോഴാ കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാൻ ഒരു നാടകം പഠിച്ചോനെ ഏതാണ് പുള്ള ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഈ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് രാത്രി ക്ഷീണം പകൽ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ പിന്നെ രാത്രിയെ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാ ദേ അടക്കണ തൊപ്പി മോളേ മോളോ ഈ കൊച്ചെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊച്ചിനെ അറിയല്ലേ ഇത് അവന്റെ കൊച്ചാണല്ലോ അവരുടെ കൊച്ചെന്ന് പറയാതല്ലോ മറന്നല്ലോ പാപ്പ നമുക്ക് ഈ കൊച്ചിനെ വളർത്താം ഒന്ന് പോടാ വരുന്നു കൊച്ചിനെ വളർത്താൻ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോലീസുകാരുടെ സ്വഭാവം തന്നെയാ ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നാലും എന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഓരോ കെട്ടികളുണ്ടാവും എന്റെ സേനവാ നീ എന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധിയെ സംശയിക്കരുത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ വിശ്വാസം ഇല്ല പോടിയ വരുന്നു ഇത് അവന്റെ കൊച്ചു തന്നെയാ ഈ കൊച്ചിനെ കളയാൻ രാവിലെ മുതൽ ഒരുത്ത നടന്നിരുന്ന ഞാൻ വേണ്ടതാ നിങ്ങൾ എന്നോട് കള്ളൊന്നും പറയണ്ട ഏത് പകച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടായാലും അന്ന് നേര് പറ പണ്ടാണ് ഞാൻ കൊച്ചിനോട്ട് തന്നെ ഇന്ന് അവനെ കുറിച്ച് രണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ കാര്യം കരയല അവള് ഒന്ന് കരയല്ലേ കരയല്ലേ ഓ ഈ പഴയനെ പാതിരാക്കി ഞാൻ എവിടെ പോയി തപ്പാനാ റബ്ബെ ആ കാലാക്കിന്റെ അവലം നഞ്ഞായി പടച്ചോനെ നാല് നിങ്ങൾ ഞമ്മളോട് ഈ ചതി ചെയ്തല്ലോ പോയിട്ട് ബാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ഇത് ഇടിവെട്ട് കൊണ്ടോന്റെ തലയിലെ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി പോയല്ല നിന്നെ കളഞ്ഞിട്ടാരം കൊണ്ട് വല്ല കള്ളന്മാരെയും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഉപകാരത്തിൽപ്പെട്ടാനാ നിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടിടാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഒന്ന് കരയാതിരിക്കുക എന്നെ വെച്ചേ കരച്ചിൽ കേട്ടു 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 അവസാനം എനിക്കും കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാരാണ് വരുന്നത് അതെ കൊച്ചിലും എങ്ങോട്ടാ ഏ ഒന്ന് ഈവനിങ് വാക്കിന് ഇറങ്ങിയതാ സ്വല്പം നേരത്തെ ആയി പോയി ചിക്കിടി ചിക്ക് ഒന്ന് കീഴ് പുളിക്കല്ലോ കൊച്ചെ കേട്ടാ ഓ പോലീസ് ഭാഷ കേട്ടിട്ടും നിന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കണില്ല ഒരു പോലീസുകാരനായ ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ പതുങ്ങി പതുങ്ങി നടക്കേണ്ട ഗതി കേടുവന്നല്ല നിന്നെ കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് എന്നുള്ള ഗതി അറിയാവോ എന്റെ മയ്യത്തോണ്ട് ചിരിയും കളി ആയിരിക്കുള്ളു അവിടെ അറിയാവോ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ ഒരു പുലിവാലി വന്ന് പെടണത് മോളെ മൂത്ര ഒഴിച്ചേക്കല്ലേ ആളെ എഴുന്നേറ്റ് ആകെ ഗതികേടാവും പിച്ചക്കാരുടെ പോലീസിന് ഇടിയുണ്ടെന്നാവും ബാംഗ്ലൂർ ഫ്ലൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണോ ഇല്ല സാർ റൈറ്റ് ടൈമാ എന്നാൽ താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു പേര് എഴുതി തരാം താൻ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഹലോ ഹലോ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ മോള് വരുന്നുണ്ട് നിമ്മി ചെറിയാൻ ഇതാരാ നമ്മുടെ സജി സാറിന്റെ പാർട്ടിയാ ഓ ബാംഗ്ലൂർ ഫ്ലൈറ്റ് റൈറ്റ് ടൈമാ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ആണല്ലോ തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടോ ആ തരാം വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഹലോ 
हेलो
അച്ചായോ എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്തത് നിമ്മി എങ്ങനെയാണ് മിസ് ആയതെന്നുള്ളതാണ് നിയമണ്ടായി അച്ചാൻ ചുമ്മാരി നിമ്മി ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു തമിഴൻ എന്റെ പേര് എഴുതി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു അയാൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു വക്കീലിന്റെ വീട്ടിലേക്കാ അവിടെ അയാളുടെ മകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഗീത സാമുവൽ ഗീത സാമുവലോ അവരെ അറിയോ പിന്നെ അറിയോന്നോ ഇപ്പോഴല്ലേ സംഗതി പിടിയിട്ടിയത് പേര് എഴുതി പിടിച്ച പ്ലാക്കാർഡ് മാറിപ്പോയതാണ് അച്ചായ ഞാനിവളത് ഇത്ര ഉള്ളപ്പോഴും മറ്റോ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ അവനിങ് വരട്ടെ ആര് അരവിന്ദൻ അവൻ അച്ഛൻ എന്നെ വേണം പറയാൻ അങ്ങനെ വരട്ടെ നീ ഒരുത്തിനെ കൊടിപിടിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റവളെ അങ്ങോട്ട് കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങി ഞാൻ ഈ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ചെന്ന് പ്ലാക്ക് കാർഡ് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ട ആർക്കാ മോശം ആർക്കാ അച്ചായന് ഇല്ല ഒരു മോശവും ഇല്ല എടാ ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ജോലി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ അത് ഉത്തരവാദിത്തപൂർവം ഏറ്റെടുക്കണം ഇന്ന് തന്നെ ഇവളെ കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ടെൻഷൻ അച്ഛൻ ചായ കുടി ഇവരുള്ള ആളാ ഏതായാലും ഒരാഴ്ച മോളിലൂടെ കാണുമല്ലോ അതുവരെ ഇവന് ലാത്തി നീ സഹിച്ചോ ബാംഗ്ലൂര് ക്ലൈമറ്റിന്റെ ആയിരിക്കും നീ നന്നായി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ അത് നീ കുറച്ചു നാൾ എന്നെ കാണാതിരുന്നിട്ട് തോന്നുന്നതാ പിന്നെ എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ ആകെ ഒരു ഷൈനിങ് ഉണ്ട് ആ നിന്റെ പ്രതിമന എന്ത് പറയുന്നു എന്ത് പറയാൻ അടുത്ത ഏപ്രിൽ വരെ കാത്തിരിക്കണം അപ്പോഴേ ലീവ് കിട്ടുമെന്നാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വിഷമം കണ്ടില്ലേ തമിഴ്നാട് പോലീസിനൊന്നും ഒരു സഞ്ചാരബോധം ഇല്ല കേരളത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോയി പാലക്കാട് തെറ്റി വേറെ വല്ല വണ്ടി ചെന്ന് കയറിയാ അതൊരു നീണ്ട കഥന കഥയാ അല്പ തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പറയാൻ പറ്റൂ ഉറങ്ങി വയറു നിറച്ച് ആഹാരം കഴിച്ച ഇപ്പോഴാ എനിക്കിപ്പോ ഒരു സത്യം മനസ്സിലായി സാറേ വിശപ്പിന് മുന്നിൽ തകരാത്ത ഒരു അഭിമാനവും ഇല്ല സാറിനറിയോ ഈ കുട്ടിയെ കളയാൻ ഞാൻ പല പണികളും നോക്കിയതാ എന്ത് അത്ഭുതമാണെന്ന് അറിയില്ല മാഗ്നറ്റിനെ പോലെ കുട്ടി എന്റെ തന്നെ വീണ്ടും വരും ഇതിനെ കൊണ്ടുനടന്ന് നടന്ന് ഇപ്പൊ കുട്ടി ഇല്ലാതെ എനിക്ക് കഴിയാൻ വയ്യെന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ കളയില്ല സാറേ തനിക്ക് എന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തപ്പോ താൻ ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ നടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇതുവരെ അതായിരുന്നു എന്റെയും പേടി ഇനിയിപ്പോ സാറിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഏതോ മുജന്മ ബന്ധം കൊണ്ടാകാം ഈ കുട്ടി എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് സാറ് എവിടെയെങ്കിലും എനിക്കൊരു ജോലി ശരിയാക്കി തന്നാ മതി 
ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും വളർത്തിക്കൊള്ളാം സാറേ തന്റെ ഈ സാറുവിളി ഒന്നും നിർത്ത് അതിനൊരു അകൽച്ചയുടെ സ്വരമുണ്ട് താനൊന്ന് സജി എന്ന് വിളിച്ചാ മതി താൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കേ തന്റെ ജോലിയുടെ കാര്യം ഞാൻ അച്ഛനോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം അതിനുമുമ്പ് തനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം സംഘടിപ്പിക്കണ്ടേ വഴിയുണ്ട് കഴിക്കേ അല്ല ഇതാര് വരണം വരണം എന്താ പതിവില്ലാതെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെറുതെ മേനോൻ ചേട്ടൻ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് തോന്നി എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചേട്ടൻ വിളിയൊക്കെ വരും ആ വിളിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം കാണുമെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഇരിക്കും ഇരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലായില്ല ആ ഇതെന്റെ സുഹൃത്താ അജയൻ അജയ ഇതാണ് പരമേശ്വര മേനോ നമസ്കാരം മോളെ ബാ മോടെ പേരെന്താ കുക്കു കുക്കു ഇപ്പോ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അജയനാ അയ്യോ പിന്നെ ഞാൻ വന്നത് ചേട്ടൻ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യാവൂ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അജയനെ കൂടി ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അത് സാറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ആള് കുഴപ്പക്കാരനൊന്നുമല്ല വിശ്വസിക്കാം പിന്നെ വാടക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നേക്കാം ഓ അതൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കണ്ട പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വേക്കൻസി വല്ലതുണ്ടോ അജയനൊരു ജോലിക്ക അത് പിന്നെ സാറിന്റെ അച്ചായന്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സാറൊന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ അച്ചായൻ കേൾക്കില്ലേ അല്ല വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചായൻ കിടന്ന് കാണ ഗുണാന്ന് പറയും സാറുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അജയ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ നാളെ കാണാം വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ മേനോ ചെയ്തു തരും അജയൻ നമ്മളാരാണാവോ എന്താ നോക്കുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഓ അതോ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വന്ന ആളാ ഇവിടെയോ സജി സാറിന്റെ കൂട്ടുകാരന് സാറ് പറഞ്ഞ നമുക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ഒക്കുവോ സാറ് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരാളെ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ അയ്യോ അയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചൊരു കുട്ടിയുള്ള ആളാ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി പാവ ഒരു വയസ്സ് പോലും തികയാത്ത കൊച്ചു കുട്ടിയാ കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ പൊയ്ക്കോളും അയാള് വേറെ വീട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് പറയും പിന്നെ പോയില്ല ഈ അച്ഛന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങള് ആ മുൻവശത്തെ ഒരു മുറി മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അഭയം തന്നെടുത്ത് അവകാശം ചോദിക്കാനൊന്നും ഞാൻ നിൽക്കില്ല ഈ കുട്ടികളൊന്നും വല്ലാതെ കരയുന്ന എന്താ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിലുണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എക്സാമിന് തോറ്റ അച്ഛൻ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഓഹോ നിനക്ക് പഠിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമായല്ലോ കുഞ്ഞെന്താ കരയുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരട്ടെ കുറെ നേരമായാലോ കുഞ്ഞു കൊടുത്ത് കരയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താന്നറിയില്ല പാല് കുടിക്കുന്നേ ഇല്ല മോള് അയ്യോ ഇത്രയും ചൂടായിട്ടാണോ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുന്നത് അവക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാ കടന്ന് കരയുന്നത് സന്ധ്യേ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേലാസിംഗ് എടുത്തോണ്ട് വന്നേ ആ കരയല്ലേ മോളെ പോട്ട് 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 അച്ഛൻ ചൂട് പാല് തന്നോ അമ്മിളി കൂട്ടം കരയല്ലേ പോട്ടടാ പോട്ട വേണ്ട 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 പൊന്നു മോള് കരയല്ലേ ഇതാ ഇതും തളുപ്പിച്ചേ ആ കരയല്ലേ മോള് കരയല്ലേ ഇതാ ഇപ്പ തര ഇപ്പ തര കരച്ചില് നിന്നല്ലോ കരയുന്ന ഏത് കുട്ടികളെയും പത്മാവതി ഒന്ന് എടുത്താ മതി ആ നിമിഷം കരച്ചു നിർത്തിക്കോളൂ അതാ കൈപുണ്യം അതെയാ
നനഞ്ചട്ടാ അല്ല സജി സാറോ വന്നാട്ട് അതിനിവിടുത്തെ ആളായല്ലോ ഇരിക്കും ആ നാളെ മുതൽ താൻ ജോലിക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായിക്കോ ഞാൻ വിചാരിച്ച നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സെയിൽസ് മാനായിട്ട് നിർത്താവുന്ന പക്ഷെ അത് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ തനിക്കൊരു ജോലി അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് അച്ഛാനോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഡെലിവറി ബോയുടെ ചാൻസ് ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് ജോലിയാ ഓർഡർ അനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓരോ വീട്ടിലും കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുക അല്പം പ്രയാസമുള്ള ജോലിയാണ് അജയന് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെങ്കിൽ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ത് ജോലി ചെയ്യാനും ഞാൻ തയ്യാറാ അതിൽ എനിക്ക് ഒരു മടിയില്ല എങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ജോലിക്ക് വന്നോളൂ മോളെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡേക്കറിലാക്കാം ഗുരുവായൂരപ്പാ രക്ഷിക്കണേ ഭഗവാനെ ഇത്രയും നല്ലൊരു കുഞ്ഞിനെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ട് കളയാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുമോ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ജ്ഞാന കണ്ണുകൊണ്ട് ആരാണ് ആ സ്ത്രീ എന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേരണം ഇന്ന് വേണ്ട അവിടെ നിന്നൽപ്പം ബിസിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് വേണം അവരോട് എനിക്ക് രണ്ടു വാക്ക് ചോദിക്കാൻ സ്വാമി പിന്നെ എന്റെ ജോലിയുടെ കാര്യമൊക്കെ എല്ലാം മംഗളമായിട്ട് വരണേ ഭഗവാനെ തൊഴുതേ സ്വാമിയെ സ്വാമി സ്വാമി ആ പിന്നെ ഇവന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ജോലിക്ക് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനൊരു ജോലി ഒരുപ്പിച്ചാൽ ഉത്തരവാദിത്തപൂർവം സത്യസന്ധമായി ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛ നീ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാ എന്റെ പേടി എടാ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മേനോൻ സർ ഈ പയ്യന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്ക വളരെ ഉപകാരം സർ ചെല്ലു ചെല്ല വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ സർ ഇത് രോഗം വേറെയാ അതിന് നമ്മളെ കിട്ടില്ല എന്തുമാത്രം വഴക്ക് കേട്ടെന്ന് അറിയാവൂ അന്നത്തെ എയർപോർട്ടിലെ മിസ്സിംഗ് കാരണം തെറ്റിയത് എന്റെ മനസ്സിന്റെ ബാലൻസാ ഇന്ന് അങ്ങനെ മിസ്സാവാൻ ഞാൻ വരുന്നില്ല പഞ്ച 
ശേഷം വിളിക്കുന്നു പഞ്ചവർണ കിളിയെ നിവാ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി പാടി പാടി പറന്നിന്റെ കൂടെ നീയും വാ ഈടനെങ്കിൽ കൂടു വെച്ചു വാ ഇക്കിളിപ്പു ചൂടിക്കൂടെ വാ മഞ്ഞുതിരു മാസം വന്നിഴ മാറിച്ചൂടണിഞ്ഞു നീയും വാ മധുരം മധുരം കുക്കുനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാ കുക്കുനെ കൊണ്ടുപോയില്ലേ ആര് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാനല്ലേ ദിവസം ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിരിക്കും വീട്ടിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കേ ഭാര്യയോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഞാൻ എ
പിന്നെ കുട്ടി എവിടെ പോയി അതെന്നോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് കുക്കുനെ കണ്ടോ കുക്കു ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലോ കുക്കു നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ കുട്ടി ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് കുട്ടി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ എല്ലാ കുട്ടികളും എങ്ങനെ തന്നെയാണോ നോക്കുന്നത് വേണ്ട എന്റെ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ ഇനി നോക്കണ്ട ഇതിന് ചൈൽഡ് കെയർ സെന്റർ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ചൈൽഡ് ഡാമേജ് സെന്റർ എന്നാ ആരല്ല മോള് മോക്ക് അവര് പാലും ബിസ്കറ്റും ഒക്കെ തന്നോ തന്നില്ലേ മോള് ഇനി ഒരു കേരളം പോണ്ട നിന്നെ എവിടെയെല്ലാം കളയാൻ ശ്രമിച്ചതിനാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിന്നെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്തുമാത്രം വിഷമിച്ചെന്ന് അറിയോ ഒരു മന്നെ മോള് ഒരു മന്നെ ഒരു ഒരു മന്നെ ഹലോ ഹലോ സജി അല്ലേ സജി അല്ല അവന്റെ അച്ചായന കൊച്ച ഏതാ ഞാൻ സജിയുടെ ഫ്രണ്ടാ ഫ്രണ്ടോ ആ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണല്ലേ അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ അവനോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാലും മതി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല സജി എന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ബുക്കോ ചെക്ക് ബുക്ക് ആണോ അല്ല ഇത് റിസ്കി ബിസിനസ് നോവലാ കൊച്ചേ ഈ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇത് റിസ്കി ബിസിനസ് ആയി മാറുമോ എന്നാ എന്റെ പേടി എന്നെ മോളെ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ ഹലോ ഹലോ ആ വെച്ചു കളഞ്ഞോ എന്താ ചാ ഡിസ്കണക്ട് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈയിടെയായിട്ട് ഇങ്ങനെയാ നമ്മളൊരു കോള് സംസാരിച്ച് മുഴുവൻ ആവുന്നതിന് മുമ്പേ ഡിസ്കണക്ട് ആവും അപ്പൊ കുറെ നാളായി തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ എന്ത് തുടങ്ങിട്ട് നിന്റെ ഈ റിസ്കി ബിസിനസ് അച്ഛൻ എന്തോ പറയുന്നു എടാ ആ പെണ്ണിനോട് നീ റിസ്കി ബിസിനസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം നമുക്ക് ഈ റിസ്ക് വേണ്ട അത് വല്ല റോങ് നമ്പറും ആയിരിക്കും എന്ന് വിളി റോങ് നമ്പർ നമ്മളെ ഇതോട് തേച്ചു വെച്ചേ കുക്കു എന്താണ് കുക്കുവിന്റെ അനക്കം ഒന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ കുക്കു ഹായ് കുക്കു കുക്കു ഇറങ്ങണ്ടേ എന്താ അജയന് സുഖമില്ലേ വല്ലാത്ത കുളിര് അയ്യോ നന്നായിട്ട് പനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പരുന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ലേ രണ്ട് ടാബ്ലറ്റ്സ് വാങ്ങി കഴിച്ചു അല്പനേരം കിടന്നാ മാറുമായിരിക്കും നന്നായിട്ട് പൊതച്ചു മൂടി കിടന്നു കുക്കു പാതി കളിച്ചത് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് എന്തായി കാണിച്ചത് മുഴുവൻ അടുക്കാക്കിയല്ലോ അമ്മേ ഇത് വേണ്ടോ സാരമില്ല മോളെ അവള് കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ കുക്കോ കണ്ടോ നിന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് പോന്ന് പോക്ക് കണ്ടില്ലേ
എന്താ വല്ലാതെ പനിക്കുന്നു കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കിട്ടിയാ കൊള്ളാം ഞാൻ അമ്മ വിളിക്കാം വേണ്ട അമ്മച്ചി നല്ല ഉറക്കമായിരിക്കും വിളിക്കണ്ട ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം പോയി കിടന്നോളൂ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വരാം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നല്ലേ ഞാൻ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടായി ഓ അതൊന്നും സാരില്ല സജിയുടെ അച്ചായൻ ആളൊരു രസിക്കനാണല്ലോ അച്ചാൻ അങ്ങനെയാ പറ്റിയ കമ്പനി കിട്ടിയ നല്ല ജോക്ക് അടിക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെയാ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അച്ചാനോട് തുറന്നു പറയാം എന്റെ ഡാഡി എങ്ങനെയാ ഒറ്റ നിർബന്ധമേ ഉള്ളു കള്ളം പറയരുത് അത് അഡ്വക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാ കക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി പുള്ളി ധാരാളം കള്ളം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ മോളെങ്കിലും സത്യം പറയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹം കാണും അച്ചനെ പോലെ മോനും മോശമല്ലല്ലോ വിടൽസിന് എല്ലാം ഡാഡിയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് ഡാഡി അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുന്നല്ലേ നല്ലത് അയ്യോ അത് വേണോ സത്യം അറിയുമ്പോ ഡാഡിയുടെ സ്വഭാവം മാറിയാലോ സ്വന്തം കാര്യം വരുമ്പോ എല്ലാ തന്തമാരും ആദർശമൊക്കെ മാറ്റി വെക്കും എന്തായാലും ഡാഡി നല്ല മൂടിലിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ തുറന്നു പറയും എപ്പോഴായാലും അറിയേണ്ടതല്ലേ നന്നായി എവിടെ ഡ്രസ് അഴുക്കാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് വരെ അവരെ ഒറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തിട്ടില്ല അല്ല പെൺകുട്ടികളാവുമ്പോ ഈ വക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അല്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് കണ്ടു വന്ന് കൊള്ളാലോ കൊണ്ട് കഴിക്കള ഇങ്ങതാ ഞാൻ ഒഴിച്ചേരാ അജയന്റെ പനി എങ്ങനെയുണ്ട് അല്പ കുറവുണ്ട് ഏതായാലും നാളെ ജോലിക്ക് പോവാ കുക്കൂ പണക്ക സമയം എന്താ വരാൻ പറഞ്ഞത് ചൊല്ലേ താങ്ക് യു ലക്ഷ്മി ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഓർഡറാ സാറി സ്വാമി ഓർഡർ മാറിപ്പോയി ഓർഡർ മാറിപ്പോയിട്ട് ചൊല്ലാതെ ഡെലിവറി മാറിപ്പോയിട്ട് ചൊല്ലു അപ്പടി തന്നെ അപ്പടി സ്വാമി ഇപ്പോ എന്റെ കൂടെ സെവന്റി എയ്റ്റ് ബിയിലെ ലക്ഷ്മി ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാല് സ്വാമി ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ഞാൻ അവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചു തരാം വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാം പിന്നെ സ്വാമി ഇനി ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് കഴിയരുത് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഒരിക്കലും തിരികെ കിട്ടില്ല നമ്പട്ടെ എല്ലാ ഞാൻ തലയെഴുത്ത് നീ കൊച്ചിന് എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചല്ല അയ്യോ അത് സാറിന്റെ വീടായിരുന്നു സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു സാറേ ഈ കൊച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെ നിന്റെ കയ്യിൽ വന്നു കിട്ടു അത് പോട്ടെ അന്ന് ഞാനാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് സാറിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അത് നീയായിരുന്നു അത് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതാണ് പോലീസുകാരൻ ഈ മൂസയെ പറ്റിക്കാൻ ഒരുത്തരും വളർന്നിട്ടില്ല സത്യം പറ ഈ കൊച്ചു നിന്റെ അല്ലേ സാറേ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാ സത്യം ഈ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറെ നടന്നുള്ള സത്യ പക്ഷെ ഇപ്പോ സാറല്ല ഐ ജി വന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും എന്റെ കുക്കിനെ ഞാൻ തരില്ല മോളെ പോലീസ് മാമനെ ടാറ്റ പറഞ്ഞേ ടാറ്റ
ചായെടുക്കേലക്കച്ചായെടുത്തോളൂ പിന്നെന്താ വക്കീൽ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നെ വല്ല കേസ് സംബന്ധിച്ചാൽ ഞാൻ ചെറിയ കേസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് വന്നത് സജിയില്ലേ ഇവിടെ എന്താ അവൻ വല്ല കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയോ മക്കളെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ തന്തമാരറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ ആ മുഖം ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പറയാം എന്റെ മകൾ ഗീതയും സജിയും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലാണ് അവളെല്ലാം എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് വർഷം അറിഞ്ഞപ്പോ അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ പിന്നെ സജി കണ്ടിട്ടില്ല പയ്യനെ ഒന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാമല്ലോ അവനിഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പഴയ കാലമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇവിടെയാണെങ്കിലും ആരുമില്ല ഞാനും അവനും മാത്രം നല്ലൊരു കാര്യം ഒത്തുകിട്ടിയാൽ എത്ര വേഗം നടത്തണമെന്ന എന്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സുചോദി എൻഗേജ്മെന്റ് ഒരുമിച്ച് നടത്താം ആയിക്കോട്ടെ അതിനു മുമ്പ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല സജിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം മകള് പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ എന്താ നമ്മളൊരു ബന്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ സജി എന്റെ മകനല്ല എല്ലാവരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ എന്റെ മകനാണ് അവൻ ഏതാണ്ട് പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോ പ്രണാദശാലയിൽ നിന്നും ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുവന്നതാ അന്നുമോൽ ഇന്നുവരെ സ്വന്തം മോനെ പോലെ ഞാൻ വളർത്തുന്നത് സ്വന്തം മോനെ പോലെ തുറന്ന് പറഞ്ഞത് നന്നായി ഈ വിവരമൊന്നും ഗീതയ്ക്കറിയില്ല അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മോൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അഫയർ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല പട്ടെ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ അനാഥനാണ് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓർഫനേജിലെ ഫാദർ ഡേവിഡിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അച്ഛാന്റെ മകനായി ഞാൻ വളർന്നു ഓർഫൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അനാഥൻ ആരുമില്ലാത്തവൻ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഞാനിന്ന് അനാഥനല്ല എനിക്കെല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയാണ് അച്ഛൻ എന്നെ വളർത്തിയത് എന്നിട്ട് ഞാൻ അനാഥനായത് എന്റെ തെറ്റാണോ ജന്മം കൊണ്ട് അനാഥനായി പോയെങ്കിലും മനസ്സിലെ വികാരങ്ങൾ കൈത്തുണ്ടാവില്ലല്ലോ സജി മറ്റെന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്റെ ഡാഡി സമ്മതിക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് ഡാഡി സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്നാണ് ഗീത പറയുന്നത് ഗീത മറക്കണമെന്നാണ് കുഞ്ഞുനാളിലെ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് എല്ലാം എന്റെ ഡാഡിയാണ് ഡാഡിയെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ഓ അത്ര വലിയ പാരമ്പര്യം നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോകാൻ പറയണ നിനക്ക് നല്ല അന്തസ്സുള്ള തറവാട്ടിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് വരാം ആദ്യം നിന്റെ ഈ പ്രേമം മണ്ണാകട്ടെ കളഞ്ഞിട്ട് വാ വേണമെങ്കിൽ നീ എന്റെ മകനല്ല എന്നുള്ള സത്യം മറച്ചുവെച്ച് എനിക്ക് വക്കീലിനോട് സംസാരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അത് നിന്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഓർത്തപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചപ്പോ നിന്റെ മനസ്സ് വേണിച്ചെങ്കിൽ മോൻ അച്ചായനോട് ക്ഷമിക്കട അച്ചായ അച്ചായൻ എന്നോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയവർ എന്നെ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു ജീവിതം തന്നത് എന്റെ അച്ചായന എന്നെ രക്ഷിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും അച്ചായ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ എന്റെ നന്മ മാത്രമാണ് അച്ചായൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം സ്നേഹിച്ച പെൺകുട്ടി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുപോയി അച്ചായൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മറ്റാരുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് വേണ്ട ചായ അച്ചായന്റെ സ്നേഹം മാത്രം മതി മോനെ എനിക്കൊരു ദുഃഖമില്ല ചായ എനിക്കൊരു ദുഃഖമില്ല മൂടിവെക്കപ്പെട്ട സത്യങ്ങൾ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും സത്യങ്ങളായി തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നു നിൽക്കുമെന്ന് ദേവിഡച്ചൻ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ആ 
ആരും അനാഥൻ എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കാറില്ലല്ലോ ഗീതയോട് ഈ സത്യം തുറന്നു പറയണമെന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ മനസ്സതിന് സമ്മതിച്ചില്ല ഒന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ രഹസ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ദീർഘായുസില്ലെന്നും സൂചിമുനിയിലെ ബലൂൺ പോലെയാണ് എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും സജി വല്ലാതെ അപ്സെറ്റായിരിക്കുകയാണ് സ്വന്തം മകനെ പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ നല്ല മനസ്സുള്ള അച്ചായനുള്ളപ്പോ സജിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അനാഥന്റെ മുഖം ഉണ്ടാവില്ല സന്ധ്യയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ പറയാതിരുന്നത് അല്ലേ അമ്മേ സന്ധ്യയുടെ എത്രാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആയത് അവൾക്ക് ഇന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയാണ് കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അജയ് നൂണ് കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല മോണ് വാ അമ്മൂമ്മ എടുക്കാം ഇന്ന് കുക്കുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ അത് ഡേറ്റ് ഞാൻ കൃത്യമായി ഓർക്കുന്നില്ല അതെന്താ ഓർക്കാത്തത് പ്രസവത്തോടല്ലേ കുക്കുവിന്റെ അമ്മ മരിച്ചത് ആ ദിവസം ആരെങ്കിലും മറക്കൂ എന്താ അജയ കൊക്കു എന്റെ കുട്ടിയല്ല ഞാൻ വിവാഹിതനുമല്ല എനിക്കും കുക്കുവിനും അഭയം തന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒന്നും ഇനി വിളിച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഞാൻ പറയാം ദൈവനിശ്ചയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയെല്ലാം കൊക്കുവിനെ കൊണ്ട് കളയാൻ ശ്രമിച്ചവനാണ് ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പീടിയത്തിണ്ണയിൽ കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ ഇപ്പോ അല്പസമയത്തേക്ക് പോലും ഈ കുഞ്ഞിനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളോട് മറച്ചു വെച്ചതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഏതോ നല്ല വീട്ടിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കഥകളൊന്നും അറിയാതെ കൊക്കു വളരണം എന്റെ മോളായി
തലയ്ക്ക് അസുഖമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീ ആയിരിക്കും അത് അതൊന്നും കാര്യമാക്കാനില്ല ഏയ് അവർക്കങ്ങനെ അസുഖമുള്ളതായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കാറിലാ വന്നത് ഏതോ വലിയ വീട്ടിലെ സ്ത്രീയാണെന്നാ തോന്നുന്നത് ഇനി അവരുടെ കുട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ഇവിടുന്ന് തന്നെ അല്ലേ അജയന് കുട്ടിയെ കിട്ടിയത് അവരുടെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ കുക്കുന്റെ മുഖം കണ്ട ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നു ഓരോ ദിവസവും ഈ സിറ്റിയിൽ ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അജയൻ അറിയാമോ ഇനി കുക്കുന്റെ സ്വന്തം അമ്മ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ കുക്കുവിനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല കുക്കു എന്റെ കൂടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല കുക്കുവിനെ ഇനി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ട അവരിനിയും വന്നോടുന്നില്ലല്ലോ അജയൻ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോയാ മതി ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ അത് സാരല്ല കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അജയൻ സമാധാനമായിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളു അത് നമ്മുടെ അമ്മുവാണ് ചേർത്തേക്ക് തോന്നിയതാ മനസ്സെന്നറിയ അമ്മുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളായതുകൊണ്ട് ഏത് കുട്ടിയെ കണ്ടാലും ചേർത്തേക്ക് അമ്മുവാണെന്ന് തോന്നും ഇല്ല എന്റെ മോളെ കണ്ടാൽ എനിക്കറിയാം അതെന്റെ അമ്മു തന്നെയാ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചുപോയ അമ്മു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു പറയുന്നത് തന്നെ മനസ്സിന്റെ ഒരു തരം വിഭ്രാന്തിയാ എനിക്ക് ഒരു വിഭ്രാന്തിയും ഇല്ല ഞാൻ അമ്മു എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ എന്റെ മോളെന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാ അതെന്റെ അമ്മു തന്നെയാ ആക്സിഡന്റ് നടന്ന ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ മരിച്ച ചേട്ടനെയും അമ്മുനെയും ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റ് ബോധമില്ലാതെ കിടന്ന ചേട്ടത്തേക്ക് കാണാൻ കഴിയാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ കണ്ട അമ്മു മോളെ ഏതാണ് മോളെ അത് വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും കുട്ടിയായിരിക്കും ഇല്ല ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് എന്റെ അമ്മു തന്നെയാ അച്ഛൻ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു മോള് പറഞ്ഞു ആ അന്വേഷിച്ചു ഒരാഴ്ച ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ വന്ന് കാണുമായിരുന്നു എന്താണെന്ന് ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് മാനവരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ മനസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിലാണ് എല്ലാ നല്ല മനസ്സുകളിലും ദൈവം അനുഗ്രഹ വർഷങ്ങൾ ചുരിയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കത്തോലിക്കരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹത്തായ ഒരു ആപ്തവാക്യമാണിത് ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യനായിട്ട് വേർതിരിക്കരുത് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സാമുവലിന്റെ മകൾ ഗീതയുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗീതയും പൊന്നൂസിന്റെ മകൻ സജീവൻ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലാണ് അവർ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഗീതയ്ക്ക് എങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് പക്ഷെ സജി പൊന്നൂസിന്റെ മനല്ല ചു അറിയാം അവൻ അനാഥനായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും ആരാണെന്നറിയാതെ ഓർഫനേജിലെ ഇരുണ്ട മുറികളിലാണ് പത്ത് വയസ്സുവരെ അവൻ വളർന്നത് കുട്ടികളില്ലാതിരുന്ന പൊന്നൂസിനും ഭാര്യയ്ക്കും അവനെ നൽകിയത് ഞാനാണ് പൊന്നൂസ് സ്വന്തം മകനെപ്പോലെ എല്ലാവിധ സുഖസൗകര്യങ്ങളും നൽകിയാണ് അവനെ വളർത്തിയത് ഇന്നവൻ അനാഥനല്ല ഈ ഇടവകയിലെ ബഹുമാന്യനായ പാലക്കൽ പൊന്നൂസിന്റെ ഏക മകനാണ് അച്ചോ ഒരു അനാഥൻ എന്നും അനാഥൻ തന്നെയാണ് ആർക്കോ എവിടെയോ ജനിച്ച ഒരുതൻ പിന്നീട് എത്ര വലിയവനായാലും അവന്റെ പൂർത്തും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു നല്ലൊരു കുടുംബ പാശ്ചാത്തലമുള്ള ഞാനെങ്ങനെയാണോ ഗീത അവനും വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നേ കുടുംബ മഹിമയും അന്തസ്സും ഒക്കെ മനുഷ്യൻ സമ്പത്തും കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്നതല്ലേ സാമുവൽ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരുത്തൻ ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ പിച്ചപ്പാത്രവുമായി തെണ്ടാനിറങ്ങിയാൽ സമൂഹം അവനെ തെണ്ടിയെന്നല്ലേ വിളിക്കാറുള്ളൂ കുടുംബ പാരമ്പര്യമുള്ള തെണ്ടിയെന്ന് ആരും പറയാറില്ലല്ലോ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ സാമുവൽ ക്രിസ്തു ഏത് തറവാട്ടിലാണ് ജനിച്ചത് വെറും കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ച യേശുവിനെയല്ലേ ലോകത്തിന്റെ നാഥനായി നമ്മളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് ആദ്യം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുക 
മനസ്സിൽ നന്മ സൂക്ഷിക്കുന്നവനെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാവും അതുകൊണ്ട് സാമൂഹലിനോട് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ സാമൂഹലിനെ അനുസരിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന മകളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സജിയെ അവൾക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാര്യമുണ്ട് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡാഡിയുടെ സമ്മതത്തോടെ നമുക്കൊന്നാകാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ഇനി വൈകിക്കണ്ട നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലേക്ക് പോവാം അതിനൊന്നും സമയമില്ല പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കൊച്ചു താലി വാങ്ങണം എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ധൈര്യമൊക്കെ എവിടെ പോയി പള്ളി വെച്ച് തന്നെ കല്യാണം നടക്കുന്നുള്ളപ്പോ പിന്നെന്തിനാ മനസ്സിലായില്ല ഡാഡി നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചു ഡാഡിയുടെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുത്തത് അത് ഞാൻ സജിയുടെ ധൈര്യം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നിന് സമയം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ മനസമ്മതം വിവാഹം ടീ പാർട്ടി ഹണി മൂൺ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ല നിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കല്യാണം ഒന്നും വേണ്ടേ ഏയ് അതിനൊക്കെ ഇനി എത്ര സമയം കിടക്കുന്നു ഞാൻ ചിലതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഈ ബന്ധത്തിൽ ഞാനായിരിക്കും ഡേവിഡ് അച്ഛന്റെ റോൾ എടുക്കേണ്ടി വരിക മാളിക വീട്ടിലെ മേലാത്തി അമ്മയുടെ മഞ്ചത്തിൽ തഞ്ചത്തിലെ മിനി കല്ലമ്മേ വാങ്ങിണി
നല്ല പനിയുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഇന്നലെ നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ അസുഖം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഇനി താമസിക്കണ്ട നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തന്നെ പോകാം മോളെ എന്ത് പറ്റി കുക്കു ഞാനും വരാ നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഒന്നുമല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയാ ഇല്ല എന്റെ മോളെ കണ്ടാൽ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എങ്ങനെയാ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് ഞാൻ എന്താ പറയാ ഒരമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം മോളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ലേ നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടോ കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാ എന്റെ മോളെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവാം അതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി തന്നാ മതി കുട്ടി ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ മോക്ക് പനി വളരെ കൂടുതലാ നിങ്ങളോട് പോകാനാണ് പറഞ്ഞത് മോളെ അമ്മ മോളെ തരാതെ ഞാൻ പോവില്ല ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുക മോളെ അമ്മോ അമ്മോ വാതിൽ തുറക്ക് എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കാണണം വാതിൽ തുറക്ക് നീ പറയുന്നതൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ലല്ലോ മോളെ രാജനും അമ്മവും മരിച്ചതിന്റെ ഷോക്ക് കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നതാ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണാം നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി എന്നെ ഒരു ഭ്രാന്തിയാക്കാൻ നോക്കാണ് ഇല്ല എനിക്കൊരു അസുഖമില്ല എനിക്കെന്റെ മോളെ വേണം അമ്മയില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല എവിടെയോ അമ്മൂനെ പോലെ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ചേട്ടത്തെ ഇങ്ങനെ ബഹളം വെച്ചാലോ ചേട്ടനും അമ്മവും മരിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമില്ലെന്നാണോ ചേട്ടത്തിന്റെ വിചാരം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നും ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് എപ്പോഴും ദുഃഖിച്ചിരിക്കാതെ മനസ്സ് നോർമലാക്കാൻ നോക്ക് ചേട്ടത്തി നമുക്ക് നല്ലൊരു സൈക്കോട്ടിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചാലോ വേണ്ട എന്റെ മനസ്സിന്റെ സമനില ഒന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇനിയും വരില്ല ഏതായാലും മായയുടെ മനസ്സിന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും അമ്മുവെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി അന്വേഷിക്കും നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കുട്ടിയോടെ അതിനെ അപ്പോഴേ കളഞ്ഞില്ലേ സാർ നീ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആ കുഞ്ഞു പരലോകത്ത് എത്തി കാണും അപ്പോഴേ കുട്ടിയെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടു വെച്ചതാ എന്നിട്ടാണോ കുട്ടി ഇവിടെ കണ്ടത് നിന്നേക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ വേണം ത
ഇനിയിപ്പ ചേട്ടത്തി കണ്ടത് അമൂല തന്നെ ആയിരിക്കോ നീ കേറ് വീട് കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ആ സ്ത്രീ ഇനിയും വരാതിരിക്കില്ല കുക്കുവിന് ഇവിടുന്ന് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് കുക്കുവിന് തേടിയുള്ള ഈ സ്ത്രീയുടെ വരവിന്റെ പുറകിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് അവരുടെ കുട്ടിയാണെന്ന് തറപ്പിച്ച് പറയുമ്പോ അവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എത്ര നാളെന്ന് വെച്ച അജയൻ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വിവാഹവും കുടുംബവും ഒക്കെ വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാ ബുദ്ധിമുട്ടാവുക കൊക്കു ഒരിക്കലും എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല അവളെ എന്റെ മകളായി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മാത്രമേ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കൂ മോളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മോളുടെ ഉറക്കൊക്കെ മാറിയോ മോളെ ആരാ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കിയേ കണ്ട ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങ് തന്നേക്ക് ഇത് അവരുടെ കുഞ്ഞൊന്നുമല്ല മര്യാദയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങ് തന്നാൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ല എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ തരില്ല വേണ്ട തരണ്ട ഞാൻ തന്നെ എടുത്തേക്കാം സജി ആ കുട്ടി അമ്മൂലെന്നും അതേ ചായയുള്ള മറ്റൊരു കുട്ടിയാണെന്നും ചേട്ടത്തിയെയും അച്ഛനെയും വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചേട്ടത്തിയെ നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചാലും അമ്മൂവിനെ തേടി അവരോടെ പോവാതിരിക്കില്ല ചേട്ടത്തിയുടെ കണ്ണീരും ദുഃഖവും കണ്ട് അവരമ്മൂവിനെ കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ചേട്ടന്റെ സ്വത്തിനു വേണ്ടി നമ്മളാണ് കുട്ടിയെ മാറ്റിയെന്ന രഹസ്യം പുറത്തു വന്നാൽ അതിന് അവസരം ഉണ്ടാകരുത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അമ്മു നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിരിക്കണം കുക്കൂനിയും കൊണ്ടാണ് ആചാട്ടൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് ഇന്നലെ വന്നവർ പുറത്തു വെച്ച അങ്ങനെ മോളെ കണ്ട ഇല്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല അവരിനിയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് 
കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കുക്കുവിനെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അപകടമാ അയ്യോ മോളെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റി നിർത്താനോ വേണ്ട വേണ്ട ചേട്ടാ കുക്കു ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രസവും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മോളുടെ അവകാശം പറഞ്ഞു വരുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഇനിയും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുക്കുവിനെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും മോളെയും കൊണ്ട് അജേട്ടിന് ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഇനി എപ്പോഴാ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് അജേട്ടൻ വരാതിരിക്കരുത് എല്ലാം കൊണ്ടും അജേട്ടിന് ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ ഇപ്പോ ഞാൻ പോലും ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും ഏറെ അനുഭവിച്ചവനാണ് ഞാൻ ഓടി ഓടി തളർന്നവന് ദൂരത്തെ കുറിച്ച് ആകുലത ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ബി എ വരെ പഠിച്ചിട്ടും ഒരു ഉദ്യോഗത്തിന് വേണ്ടി മൂന്നാല് വർഷം നാടുനീള തെണ്ടി നടന്നു അവസാനം ഒരു ബ്ലേഡ് കമ്പനിയിലെ ക്യാഷിയർ ആയിട്ടുള്ള നിയമനം നാട്ടുകാരുടെ പണം ഷെൽഫിൽ കുന്നുകൂടിയപ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ബ്ലേഡ് കമ്പനി പൊട്ടി പൊട്ടിയെന്നല്ല പറയേണ്ടത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുമായി ബ്ലേഡ് കമ്പനി മുതലാളി മുങ്ങി ജനത്തിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിച്ച ക്യാഷിയറുടെ മുഖമായിരുന്നു സുപരിചിതം അവർ പടയൊരുക്കം പോലെ എന്റെ നിര പാഞ്ഞു വന്നു വന്നുപെട്ടത് മദ്രാസ് എന്ന മഹാനഗരത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള മോഹങ്ങളുമായി ഇവിടെ എത്തി എനിക്ക് ഒരു കുരുന്ന് ജീവൻ കൂട്ടായി വന്നു കുക്കു ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ കുക്കുവിന് വേണ്ടിയാ കുക്കുവിന് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ഒരച്ഛൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പോ ഒരമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം സന്ധ്യ അമ്മയോട് പറഞ്ഞേക്കൂ ഇപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ പാർട്ടീഷൻ നടത്തേണ്ട കാര്യം എന്താ എസ്റ്റേറ്റും ഫൈനാൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെയും പേരല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഹരി ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുന്നതാ നല്ലത് ഓരോന്നും ചെയ്യേണ്ട സമയങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതുമല്ല ചേട്ടന്റെ സ്വത്തുക്കൾ അവകാശവും പറഞ്ഞ് ചേട്ടത്തിയെ കുത്തിപ്പൊക്കി വിടാൻ ഇവിടെ പലരും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെന്താ ഹരിക്കുള്ള ഷെയറിൽ കുറച്ചെങ്കിലും അവൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെന്തിനാ ചേട്ടന്റെ അവകാശവും വാങ്ങി അവർ മറ്റാരെങ്കിലും വാഹം കഴിച്ചാൽ സ്വത്ത് വേറെ വല്ലവരും അനുഭവിക്കും അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മുവിന്റെ പേരിലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാമായിരുന്നു മായ ചെറുപ്പല്ലേ ഹരി മരിച്ചു പോയെന്ന് വെച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവൾ വിധവയായി കഴിയണോ അവൾക്കും ന്യായമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം അച്ഛൻ മണ്ടത്തരമൊന്നും കാണിക്കരുത് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും അവരോട് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട എത്രയും വേഗം വക്കീലിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഡോക്യുമെന്റ് തയ്യാറാക്കണം ആലോചിക്കാം അച്ഛന്റെ ഉള്ളിൽ പോലെ ചേടത്തി കരുതി കാണിച്ച് അച്ഛനെ കയ്യിലെടുത്തിരിക്ക താനെന്ത് വിട്ടുത്തവാടോ ഈ പറയുന്നേ കുട്ടിയമ്മന്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചു താമസിച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ആവുമോ കുട്ടിയെ തേടി അതിന്റെ അമ്മ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എപ്പോഴായാലും വിട്ടു കൊടുത്തേ പറ്റൂ അല്ല അത് കുക്കുവിന്റെ അമ്മ തന്നെയാണോന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ സംശയം ആ സ്ത്രീ വന്ന് രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം കുക്കുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ ഗുണ്ടകളെ അയച്ചിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ വിട്ടുകൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ബലമായി കൊണ്ടുപോകാൻ ആളയച്ചായിരിക്കാം അതൊന്നും അല്ല ചായ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഈ കുട്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുമോ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നത് എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് സാർ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ച കുട്ടിയെ തേടി അവകാശികൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പറഞ്ഞു കെട്ടിടത്തോളം കുട്ടിയെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള വിഷമം കൊണ്ടാണ് താൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ കുട്ടിയുമായി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അടുപ്പമുള്ളത് എനിക്ക് അതിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച് വളർത്തിയ അമ്മയ്ക്ക് ആ കുട്ടിയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ എന്തുമാത്രം വേദനയുണ്ടാവും അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണെങ്കിൽ തനിക്ക് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ആ കുട്ടിയായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാം പക്ഷെ അവർ നിയമപരമായി നീങ്ങിയാൽ താൻ പോലീസും കോടതിയെ നടക്കേണ്ടി വരും അജയ ആ കുഞ്ഞിനോട് തനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ അമ്മ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ താൻ അവളെ കൊടുത്തേ പറ്റൂ
ಅದು ತಾಯಿ ಮಣ್ಣಿ ವೀಣದು ಸಾರೇ ಚಾರೇ ನಿನ್ನಿನಿ ಎನ್ ಕಣ್ಣಿ ಮುತ್ತಾಯಿ ಮಾರಿಯು ಎಂದು ದೂರಮ್ಮೊಂದು ಪಾಡಿ ತೋಳಿಲೇಟಿನ ಕಣ್ಣೇ ಒನ್ನೆ ಆಲೇಲು ಎನ್ ಕಣ್ಣಿ ಮುತ್ತೆ ಆಲೇಲು ಓ ചേട്ടത്തിയുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടി വെച്ചെന്ന് കണ്ടത് കുട്ടിക്ക് അമ്മുമായി സാമ്യമുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ് മരിച്ചുപോയ കുട്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാനാ ആക്സിഡന്റും കേസും ഒക്കെ ആയി കുറെ ദിവസം അതിന്റെ പുറകെ നടന്നു ഇപ്പൊ ഇതും കൂടി ആയപ്പോ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല മെന്റൽ ഷോക്ക് കൊണ്ടാണ് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് ആ കുട്ടി അമ്മു തന്നെയാണെന്ന് ചേച്ചി തീർത്തു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഓഹോ അപ്പോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു പ്രകാശന വിശ്വാസമില്ലേ അമ്മു ഞങ്ങളെ ചേട്ടന്റെ കുട്ടിയാണ് മോളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അമ്മുവിന്റെ അലീന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ഞങ്ങളെ കാണിക്കായിരുന്നത് പ്രകാശൻ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ മറച്
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ഡെഡ് ബോഡിയും കിട്ടിയത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ചേട്ടത്തിയാണ് ഈ ബോധമില്ലാതെ ആശുപത്രിയിലും എംബാം ചെയ്ത് നാട്ടിലെത്തിക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ചെങ്കിലും രണ്ട് ബോഡിയും വികൃതമായിരുന്നു അബോധാവസ്ഥയിൽ ചേട്ടത്തി ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അച്ഛന് പോലും വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഭാഗ്യത്തിന് ഞാനും വിജിനും തൊട്ടുപുറയിൽ കാറിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചേർത്തിയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ബ്രദേഴ്സ് തമ്മിൽ അത്ര നല്ല ടേംസിലായിരുന്നില്ലല്ലോ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല അതെന്റെ അമ്മു തന്നെയാ അപ്പോ അമ്മു മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണോ ചേച്ചി പറയുന്നത് അതൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എന്റെ മോളെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടത് മോളുടെ കാതിൽ കിടക്കുന്ന കമ്മൽ വരെ ഹരിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടതാ പെട്ടെന്നൊരു ഫാമിലി ടൂർ അനുഗമിക്കാൻ അനിയന്മാർ രണ്ടുപേരും ആക്സിഡന്റിൽ അമ്മു അളിയനും മരിക്കുന്നു ഡെഡ് ബോഡി മറ്റാരെയും കാണിക്കാതെ അടക്കം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അമ്മു ഇപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങൾ തോന്നി ചേച്ചി അജയൻ അല്ലെ അതെ ബാബാ ഇരിക്കെ അജയന്റെ മോളെ കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞയച്ചതല്ലേ കൊക്കു അവളുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ നാട്ടിൽ പോയിരിക്ക കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞേ മടങ്ങി വരൂ ബെന്നി ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ബൈദവൈ ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ എന്റെ പേര് വിശ്വനാഥൻ ഇത് വിജയൻ നിങ്ങൾ കുക്കുവായി വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മുവിന്റെ അച്ഛന്റെ സഹോദരന്മാരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുക്കുവിന്റെ മകളാ പ്ലീസ് സംഭവങ്ങൾ സത്യസ്ഥത അറിയാവുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് പിരിയാനാവാത്ത വിധം ആ കുഞ്ഞുമായി അജയൻ അടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നുണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് കുക്കുവിന്റെ ജീവൻ എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അജയന് സഹിക്കാനാവുന്ന കാര്യമാണോ അതെ അജയൻ അവരേത് നിമിഷവും കുക്കുവിനെ കൊന്നേക്കാം ആര് അതൊക്കെ സമയമാവുമ്പോ അജയന് തന്നെ മനസ്സിലാവും അജയന്റെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ സുരക്ഷിതമല്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരുന്നു കുക്കു മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം കുക്കു എന്റെ മകളാണ് അവളെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുതരില്ല നിൽക്ക് വീണ് കിട്ടിയ ഭാഗ്യത്തെ വെച്ച് മുതലാക്കാമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ എത്ര രൂപയാ വേണ്ടത് നീ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ഞങ്ങൾ തരാം കാശ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല സാർ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയെല്ലാം അജയന്റെ ഇഷ്ടം ആ പരിചയം പുതുക്കാൻ വല്ലപ്പോഴും ഇതുവഴിയൊക്കെ വരാം കേട്ടോ അല്ലേ പാവം തന്റെ എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട കുട്ടി എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് താൻ ട്രൈസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രകാശിന് ആകെ സംസാരിക്കുക അമ്മുവിനെ കൊല്ലാൻ ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങളാണെന്ന് ചേട്ടത്തി അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം ജയിലായി തന്നെ വ്യാജ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊലപാതക ശ്രമം ഇത്രയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ തപ്പിക്കൊണ്ടുവരും അതെ മാഡം നിങ്ങളുടെ മകളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഹംസ എന്ന ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചത് അവരാണ് കുക്കുവിന്റെ ജീവൻ ഇപ്പോഴും അപകടത്തിലാണ് തൽക്കാലം ഈ കഥകളെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ വിവരം അവരറിയണ്ട ഇനിയും അവരോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുക്കുവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ സജീവൻ കുട്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരാം ശരി ശരി
ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ സമ്മതമാണെന്ന് കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ എഴുതി തരണം ഞാൻ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണ് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അറിയണ്ട കുട്ടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഡോക്ടർ ഓഫ്കോഴ്സ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാവുന്നതെല്ലാം പിന്നെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലല്ലേ വിളിച്ചോളൂ can call it a miracle operation paripurna vijayamana doctor it's all right ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നവരെങ്കിലും കുക്കുവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ വേണ്ട അമ്മയുടെയും മകളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും എന്റെ സ്വാർത്ഥത ഒരു തടസ്സമായി നിൽക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് വർഷങ്ങളോളം ഓമനിക്കാനുള്ള ഓർമ്മകൾ കുക്കു എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് മാത്രം മതി ീൽ മീൽ എൻ കണ്ണിൻ മുത്തേ ആലേലോ 